ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ അതിൽ കാർബൺ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം എങ്കിലും വന്നാൽ നമുക്കതിനെ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ആറ്റത്തെ അതായത് ഒരു വേ കാർബൺ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം ആ റിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിനെ ആ ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെട്രോ ആറ്റം അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയും ആ ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹെട്രോ ആറ്റം എന്ന് പറയും ഇനി ചില ആ മോഡ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ളതിന് ആൾക്കീൻ ഓക്സൈഡ് ലാക്ടോൺസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവരെന്താണ് ഹെട്രോ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഇവരെ നമ്മൾ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവർ ഭയങ്കര അൺസ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹെട്രോസൈക്ലിക്കിൽ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് അധികം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് അധിക കോമ്പൗണ്ട്സും അരോമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹെട്രോസൈക്ലിക്ക് നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ചില ആൽക്കലോയിഡ്സ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസിൽ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പിരിഡീൻ ആര് ഫ്യൂറാൻ തയോഫീൻ പൈരോൾ ഇവർ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അരോമാറ്റിക് ഹെട്രോസൈക്കിൾ സൈക്കിൾസ് ആണ് ഇനി ചില നോൺ അരോമാറ്റിക് ഹെട്രോസൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈ ഹെട്രോസൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് അവരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്സിറൈൻ തൈറൈൻ അസിറിഡൈൻ അപ്പോൾ ടെട്രാ ഹൈഡ്രോ ഫ്യൂറാൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാലിനായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മെമ്പേഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് സിക്സ് മെമ്പേഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മൂന്നാമത്തത് കണ്ടൻസ്ഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിൽ നാലാമതായി വരുന്നതാണ് ഈ സെവൻ മെമ്പേഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് അതായത് ഒന്ന് ഫൈവ് മെമ്പേഡും സിക്സ് മെമ്പേഡും ഒന്ന് കണ്ടൻസ്ഡും ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് മെമ്പേഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റിങ്ങിൽ അതാണ് ഇനി ഏത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് എക്സാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫ്യൂറാൻ പൈറോൾ പൈറസോൾ ഇമിഡസോൾ ഒക്കെ ഇനി ഈ ഫൈവ് മെമ്പേഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെ വീണ്ടും ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് വൺ ഹെട്രോ ആറ്റം ഉള്ള കേസും പിന്നെന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ ഹെട്രോ ആറ്റം ഉള്ള കേസുകളായിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂറാൻ അത് ഫ്യൂറോൺ പൈറോളൊക്കെ വരുന്നത് വൺ ഹെട്രോ ആറ്റം ഉള്ള കേസാണ് ഇനി സിക്സ് മെമ്പേഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഇതേപോലെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വൺ ഹെട്രോ ആറ്റം ഉള്ള കേസും ഒന്ന് മോർ ദാൻ വൺ ഹെട്രോ ആറ്റം ഉള്ള കേസും അപ്പോൾ വൺ ഹൈട്രോ ആറ്റം ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിരിഡീൻ പിപ്പിരിഡീൻ പിന്നെ മോർ ദാൻ വൺ ഹൈട്രോ ആറ്റം ഉള്ള കേസാണ് പിരിമിഡിനൊക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവിടെ സെവൻ മെമ്പേഡ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പറയുകയാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡോള് ക്യുനോളിൻ ആണ് ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക കണ്ടൻസ്ഡ് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടു ഓ മോർ ഫ്യൂസ്ഡ് റിങ്സ് ആണത് അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് റിങ്ങുകൾ കൂടി ചേർത്താണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാണ് ഈ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും എന്ത് ഹെട്രോ ആറ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ
അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോ ഫൈവ് മെമ്പേഡും സിക്സ് മെമ്പേഴിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് എട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ക്യൂനോളിനും ഐസോ ക്യൂനോളിനും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഫ്യൂസ് റിങ് ആണ് അതിൽ എന്താണ് ക്യൂനോളിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ബെൻസിൻ റിങ്ങും അടുത്തതിലാണ് എന്താ നൈട്രജൻ വരുന്നത് ഒരു ഹൈട്രോറ്റം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോമൻ ഗ്ലേസർ ഓഫ് ഹൈട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോമൺ നെയിം കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ നെയിംസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാൻഷസ് വിഡ്മാൻ നോമൻ ക്ലാച്ചർ വഴിയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് റൂട്ട് സഫിക്സ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെട്രോ ആറ്റം അതുപോലെ സൈസ് ഓഫ് റിങ് അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫൺ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് റിങ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിഫിക്സ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെട്രോ ആറ്റം അതുപോലെ റൂട്ട് നോക്കുന്നത് സൈസ് ഓഫ് റിങ് ആണ് അതുപോലെ ആ നെയിമിൻ്റെ സഫിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് റിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാണ് നമ്മൾ നോമൻ ക്ലാച്ചറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിഫിക്സ് പ്രിഫിക്സ് ഏത് ഹെട്രോ ആറ്റമാണോ അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹെട്രോ ആറ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്സ സൾഫർ ആണെങ്കിൽ തയ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ അസ ഫോസ്ഫറസ് ആണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സ അങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഹെട്രോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ഹാറ്റ് ഏത് ഹാറ്റ് ആറ്റമാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൾഫർ ആണെങ്കിൽ തായ ഈ നാലിനാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കാം അത് സൈസ് ഓഫ് റിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ട്രൈ ആണ് ട്രൈ അല്ലേ ഐ ആർ അതായത് ആർ ഐ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചിട്ടു ഐ ആർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെയിമിൽ റൂട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് റിങ് അതായത് ടെട്രാ റിങ് ഉള്ളതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ ടി എന്നായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീയും ഫോറും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈവും സിക്സും ഒക്കെയാണ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ സോറി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റ ഹെപ്റ്റയിലെ ഇ പി ആർ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പേരിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒക്ടയിലാണെങ്കിൽ ഒ സി നണ്ണയിലെ ഒമ്പതാണെങ്കിൽ ഒ എൻ അതുപോലെ പത്താണെങ്കിൽ ഇ സി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചും ആറും ആണ് അഞ്ചിൽ നോക്കാം പെൻ്റ പെൻ്റയാണ് പെൻ്റ അതിലേക്ക് എന്താണ് ഒ എൽ ആണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പയറോള് പയറോളിൽ എന്താണ് ഒ എൽ ആണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഇനി ആറ് റിങ്ങുള്ള ഹെക്സയിലാണെങ്കിലോ പിരിഡീൻ അപ്പോൾ ഐ എൻ ഇനി നമുക്ക് പിപ്പിരിഡീൻ അതോ ആറ് റിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഐ എൻ ആണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ എൻ ഇ സോറി ഒ എൽ ഇ ചില കേസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് നമ്മൾ ഒ എൽ ഇ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇ നമ്മൾ വേറെ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിഫ സഫിക്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹാ എന്താണ് ഹെട്രോ ആറ്റം ഏതാണോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് റൂട്ടാണ് റൂട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് എത്ര കാർബൺ റിങ് എത്ര റിങ് ആണ് എത്ര മെമ്പേഴ്സുള്ള റിങ് ആണ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സഫിക്സ് ആയിരുന്നു അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് റിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് അരോമാറ്റിക് റിങ് ആണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഐ എൻ ഇ എന്നാണ് പേര് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് അതുപോലെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇ എന്നായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ എന്ന് ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ലാസ്റ്റ് എന്ത
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നൈട്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹെട്രാറ്റം നൈട്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം അസ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആറ് മെമ്പറാണ് ആറ് ആറ്റം ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം അവിടെ ഐ എൻ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഓർഡർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സഫിക്സ് ആണ് അതിൽ അരോമാറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് റിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇ എന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അസ പ്ലസ് ഇൻ പ്ലസ് ഇ ഇതിൽ നമ്മൾ എ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അസ ഇൻ എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൽ നിന്ന് കളയാണ് അപ്പോൾ ഈ എ പ്രിഫിക്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അസൈൻ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് അസ ആറ് ആറ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ പിന്നെ അരോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അരോമാറ്റിക് അത് അൺസാച്ചുറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പേര് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഫൈവ് മെമ്പർ ഉള്ള റിംഗ് ആണ് അതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോ ആറ്റം ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഉണ്ട് നൈട്രജനും അവിടെ എന്തുണ്ട് അതിലൊരു ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാം ഹെട്രോ എന്താണ് പ്രിഫിക്സ് പ്രിഫിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹെട്രോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അസ ആണ് ഇനി ഇവിടെ അഞ്ച് മെമ്പർ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫൈവ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒ എൽ ഒ ഓൾ എന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം നെക്സ്റ്റ് അരോമാറ്റിക് ആണ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് റിങ്ങിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കാം ഇ എന്ന് ചേർക്കാം അപ്പോൾ പേര് നമുക്ക് നോക്കാം അസ പ്ലസ് ഒ എൽ പ്ലസ് ഇ അതിൽ നമ്മൾ എ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആ പേരിന് ഉള്ള പേര് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അസോൾ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പയറോളിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് അഞ്ച് മെമ്പറുള്ള റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ഒരു എൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനും കൂടെ നമ്മൾ ആ പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡിലും കൂടെ അത് വേണമെന്നില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നെയിമിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹൈഡ്രജൻ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എങ്ങനെ കാരണം അതും ഒരു എന്താണ് ഹര ഹെട്രോ ആറ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് ആ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ എച്ച് അസോൾ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇനി സാച്ചുറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെട്രോ ആറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെട്രോ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്സ ഇവിടെ മെമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒ എൽ എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ എ എൻ ഇ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐ ഡി ഐ എൻ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് ഇഡിൻ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് നൈട്രജൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് എ എൻ ഇ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്താണ് ഓക്സോളൈൻ ഇതിനെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് നോമൽ ക്ലാസ്സിനും ക്ലാസി